ママ聞こえますかニコですママとゆっくり話す時間ってあんまり取れなくてでもニコは知ってるのママがニコたちのこと大好きだってことをだからママは安心してお仕事に行っていいからね毎日夕食作って待ってますねえこれちゃんと取れてるのえー、のぞみですおかげさまで毎日毎日楽しい日々を送っておりますお母さんがいないのはちょびっとだけ寂しいけどでも全然大丈夫私ね素敵な友達がたくさんできたんだよ私にはもったいないくらいの友達が8人も奇跡みたいでしょお母さんにも紹介したいの次に帰ってきた時は絶対だよこうやって横糸をすくって糸を抜いていくんだよこの糸を結んでいけばストールのフリンジになるってことね丁寧にやる必要があるけどでも難しくないでしょえ帰った後はアリサと一緒に続きをやるわよかったこれなら母の日までに間に合いそうだわそういえばエリちゃんとアリサちゃんもこの後お母さんに送るビデオメッセージを撮るんだよねそうなのほのかが一緒になってアイディアを出してくれてもともとはほのかが母の日にあげるプレゼントを相談してたはずなのにね自分のことより仲間のことを優先しちゃうところがほのからしいっていうかうん話を聞いた時やっぱりほのかちゃんってすごいって思っちゃったビデオメッセージなんて考えてなかったからびっくりしたし嬉しいほのかのおかげねほのかちゃんってどうしたら相手に喜んでもらえるかっていうことをすごく考えてるよねええほのかの母の日もきっと素敵な日になるでしょうねうんうんビデオメッセージニコちゃんものぞみちゃんもバッチリ撮れてるあとはエリちゃんとアリサちゃんの分を撮ればオッケーだにゃんニコちゃんたちのお母さんきっと喜んでくれるねビデオメッセージで普段伝えられない言葉が伝えられたらいいですねいいアイディアよねどうやって思いついたのエリちゃんがお母さんに久しぶりに会えるとハッピーになれるって言ってたでしょお母さんがその言葉を聞けたら嬉しいだろうなと思ってそれにのぞみちゃんがありがとうの気持ちを送るのはどうって言ってくれたから2人の話を聞いてて思ったんだリンは毎日お母さんに会ってるからかそんなにハッピーって感じじゃないかもみんなはどうそうですね私たちは母親が近くにいるのは当然のことと思ってしまっているのかもしれませんほのかちゃんはお母さんに会った時はどんな気持ちになるのえお母さんに会った時の気持ちほのか悪いんだけどこのおはぎを裏の奥さんのところまで持ってってくれるえー、今から戻って部活なのにほのか今日お店番頼んだのにユキホに押し付けたでしょう。明日はちゃんとやりますうははははいやそんな大したものではんそれで結局ほのかもお母さんにビデオメッセージをあげることにしたのんだからほのかの分お母さんに何をあげるかずっと迷ってたじゃないあ忘れてた忘れていたのですかニコちゃんたちのビデオメッセージを撮ることで頭がいっぱいになっちゃったんだねどうしようどうしようみんなプレゼントあげたりビデオメッセージあげたりするからほのかちゃんもその中から決めちゃうのはどううーんもう時間もないしそうしちゃおうかな本当にそれでいいのですかえダメっかな誰かと同じプレゼントでもお母さんありがとうの気持ちがあればいいと思うけどにゃーありがとうの気持ちをほのかはちゃんと持っていますかどんな気持ちなんですか
それは私には母の日の行事をこなすことばかりでほのかのお母さんのことを考えていないように見えますそそんなことないよねほのかちゃん確かにみんなのお母さんのことを考えるのは素敵なことだけどそれより先に自分のお母さんのことを考えないとね気持ちを伝える前にまずはきちんとほのか自身の気持ちを確認した方がいいと思いますうん